എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറിസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിക്ലേറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പേപ്പർ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പേപ്പർ ഡോക്യുമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യം ഉള്ള രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡിസിൻ്റെ ബില്ലുകൾ വാറണ്ടി പേപ്പറുകൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പേപ്പറുകളൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഒന്ന് ഡിക്ലേറ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള പേപ്പർ ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതും ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് നിരത്തി വയ്ക്കുക അതിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണോ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞത് വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള പേപ്പറുകളൊന്നും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഫയലുകളിലാക്കിയിട്ടാണ് വീട്ടിലത്തെ ഡോക്യുമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് ജനറലായിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ പേപ്പറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഫോൾഡർ ഫയലിലാണ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ഫയൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലെന്താണോ വേണ്ടത് അതെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടി വരില്ല ആ പേപ്പർ എവിടെയാണ് ഈ പേപ്പർ എവിടെയാണെന്ന് ഒന്നും ഒരിക്കലും അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും രേഖകളുണ്ടോ പേപ്പറുകളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉടനടി അത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോലി നമ്മുടെ കഴിയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫയൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾഡർ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ആക്കി നമ്മുടെ രേഖകളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവ മിസ്സാവില്ല നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇതൊന്നും അന്വേഷിച്ച് ഉള്ളകണ്ട പേപ്പറുകൾ മൊത്തം എടുത്ത് വലിച്ചു വാരിയിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പം ഞാനിത് നോക്കി ഇതിലധികം കളയാനൊന്നുമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പേപ്പറുകൾ മാത്രമേ കളയാനുള്ളൂ വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരു പേപ്പറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ജനറലായിട്ടുള്ളൊരു പേപ്പറുണ്ട് ആ പേപ്പർ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കളയുക പിന്നെ പഴയ ഒരു എ ടി എം കാർഡ് അതും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കളയുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് കളയാനുള്ളത് വലുതായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് കളയാനില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പേപ്പർ ഡോക്യുമെൻസൊക്കെ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആക്കിയാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള പേപ്പറുകളൊക്കെ തിരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേപ്പറുകളൊക്കെ മാറ്റി ബാക്കി എല്ലാ ഫോൾഡറുകളിലും അത്യാവശ്യമുള്ള പേപ്പറുകളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതും എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡർ സിസ്റ്റത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാം നോക്കാനും അതുപോലെ എടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഫോൾഡറുകൾക്കും ലേബൽ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഫോൾഡറുകളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലേബലുകൾ നമുക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഫയലുകളാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻസൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിലെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് കോപ്പികൾ അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളുടെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് കോപ്പീസ് ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഒരു ഫയൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് രേഖകളുടെ എല്ലാ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡറിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഫയലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫയലിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ ഈ ഒരു ഫയൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു ഫയൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ വണ്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫയലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എത്രത്തോളം വണ്ടി ഉണ്ടോ അതിൻ്റെയൊക്കെ രേഖകൾ ഒരു ഫയലിലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പേപ്പർ അതുപോലുള്ള മറ്റ് രേഖകൾ ആർ സി ബുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത